Hello, in this video we are going to see how to draw a cam profile for knife edge follower for normal condition and then offset condition. So, some data for a cam is due to follow the motion of knife edge follower. So, this is important. Yenna follower we draw and then the motion will be given like outstroke. Outstroke of dinner rising outstroke during 60 degree of cam rotation. So, first 60 degree rising then 12 for next 30 degree and return for next 60 degree then 12 for remaining so 60 the rise then 30 12 rago. again 60 one return rago. then remaining all me 12 down. so these are the motion condition and then the follower rises the stroke value 40 mm and minimum radius of cam idha romba important idha na start panuvinga minimum radius of the cam is 50 mm the follower moves with the uniform velocity motion that is another important. In the motion of follow up, follow your one move out of the And then during both outstroke, outstroke and return stroke, random way on the uniform velocity. Tha. Draw the profile cam when axis of follow your passes through the and then this will be the condition. This is very important. So, this is important. Now, what is the follow your use? And the follow your motion on the follow up. Then axis on the abdirig. The axis of follow your passes through axis of camshaft and sometimes on the offset so normal passes through the camshaft this offset distance this is very important so in the mar ella consideration in the we have to draw profile draw panna so initially we have to draw displacement diagram displacement diagram every drop on for various motion condition already video on the you can check that so we need not to uh, define that how to draw displacement diagram in this video we can directly go to cam profile so given it stroke 40 mm that lifting follower lifting then base circular radius on the 50 mm then motion in a uniform velocity outstroke and return stroke in a follower use panirukanga appadina knife edge follower use panirukanga enna path appadina cam center coinciding with axis of follower that's the condition so idhukku nama epdi draw pannalam appingiradha paakalam first initial displacement diagram draw panikonga draw panni mudichadukapra we have to start with this so that's the step number 1 condition enna appadina the base circle first draw pannanum base circular radius enna kuduthukanga appadina radius will be 50 mm so 50 mm radius la vechittu or circle draw panikonga then condition enna appadina the line of follower coinciding with the axis of the cam so follower oda center line um axis oda center um straight coinciding a irukano that is the first condition and then once draw panninga appadina center point we can mark like that and this point will be 0 and a that is the follower is the point of reference. The knife edge follower is the sharp point. The sharp point is the reference. So, the so, reference is the point of reference. So, the point of reference is the point of reference. So, the point of reference is the point of the point of reference. This is the point of reference. So, the point of reference is the F, G, so A to G is rising, then G to H is dual, end the motion may occur. Then returning again, dash la 0 dash to 6 dash. So that will be H, I, J, K, L, M, and H to N, that will be returning and remaining L, M, and dual. So in the money naming, 0 to 6 and 0 dash to 6 dash. Then A to G, H to N. In the name, on the displacement, all the displacement diagram, same common name I use, that will be easy to draw. Mind the name is going to be here. So, that is the draw name. So, that is the first point, 0A. That is the mother point. In the point, start to follow the end point. So, follow the end point is 0A. So, that is the draw point. And after that, you have to mention that the rising angle and the dwelling angle. That is the draw point. The center of the knife is where the current line is where the start point. So, this is the offset. Where is the line? Where is the line? Center la one point rigo, then knife edge la reference point rigo. Rending current panning abdi na and the line la the angle rigo. First six degree, six degree or line draw panning ya. And then thirty degree, inner line draw panning ya. And then again sixty degree, inner line draw panning ya. And remaining all me na abra dull. So rising, dull, rise, uh, returning, then dull. So this is the diagram. So, in the line is thick, in the line is draw in the line. In the line is the center point and reference point in between our line draw in the line. That is the starting line. So, this will be O and A. Okay. 
ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ ஹவ் டு ட்ரா லைக் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க திக்காக இருக்குல்ல அந்த லைன் தென் தேர்ட் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் சிக்ஸ் டிகிரிக்கு இன்னொரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க மூணு லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைகளை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ரைசிங் அண்ட் ரிட்டர்னிங்க சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரியே கேம்ப் ப்ரொஃபைலையும் ரைசிங் ஏரியாவையும் ரிட்டர்னிங் ஏரியாவையும் சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் இப்போ சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பை சிக்ஸ் ஈவன் இது செவன்டி ஆக இருந்தால் செவன்டி பை சிக்ஸ் ஸோ எந்த ஆங்கிளாக இருந்தாலும் அந்த ஆங்கிளை சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ கேன் நேம் இட் ஜீரோவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட பேஸ் சர்க்கிளோட எண்டில் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நேம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் ரைசிங் வந்து சிக்ஸில் முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ரிட்டர்னிங் வரும்போது ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஷில் முடியும் ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா பேஸ் சர்க்கிளில் உள்ள பாயிண்ட் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இனிஷியலாக ஃபாலோயராக செட் பண்ணிப்பீங்க செட் பண்ணிட்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து சிக்ஸ் டிகிரிக்கு ஒரு லைனு தேர்ட் டிகிரிக்கு ஒரு லைனு தென் அகைன் சிக்ஸ் டிகிரிக்கு ஒரு லைனு இதான் வந்து உங்களோட மோஷனோட டிஃபினேஷன் ரிட்டர்னிங் எவ்வளவு ரைசிங் எவ்வளவு டுவெல்லிங் எவ்வளவு அது எல்லாமே மீதி இல்லாத எல்லாமே டுவெல் தென் ரைசிங் அண்ட் ரிட்டர்னிங்கை மட்டும் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் சர்க்கிளில் உள்ள பாயிண்ட்ஸை வந்து ஒன் டூ த்ரீ மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரைசுங்கிறது ஜீரோ டு சிக்ஸ் இருக்கணும் சேம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைகிராமே தான் ரைசுங்கிறது ஜீரோ டு சிக்ஸ் இருக்கணும் ரிட்டர்னுங்கிறது ஜீரோ டேஷ் டு சிக்ஸ் டேஷ் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நேமிங் இங்கேயும் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதான் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஓவர் ஸோ முதல்ல சர்க்கிள் அண்ட் ஃபாலோவர் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க தென் ரைசிங் பீரியடு ரிட்டர்னிங் பீரியடு எல்லாமே வந்து ட்ரா பண்ணிட்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சாச்சு தென் நான் எப்படி லைன் ட்ரா இது வரைக்கும் இது போட்டிருக்கீங்க அப்படி தானே ஃபாலோவர் போட்டாச்சு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு நேம்லாம் வச்சாச்சு தென் லைன் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு மெஷர் அண்ட் மார்க் இப்போ ஜீரோ எங்கிறது ஒரே பாயிண்ட் தான் ஒன் பி பார்த்துங்க ஒன் பிக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி மெஷர் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு ட்ரா ஹியர் ஒன் பி அதே மாதிரி தட் டூ சி டிஸ்டன்ஸ் திஸ் வில் பி டூ சி த்ரீ டி ஃபோர் இ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸாக மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு மார்க் ஹியர் ஸோ ஜீரோ ஏ ஒன் பி டூ சி த்ரீ டி ஃபோர் இ இப்படி ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸாக மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி தென் யூ ஹவ் டு ட்ரா ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி சி டி இ எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு தென் வி கேன் கனெக்ட் த ப்ரொஃபைல் இந்த ப்ரொஃபைல் தான் என்ன அப்படின்னா உங்களோட கேம் ப்ரொஃபைல் தட்ஸ் இட் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் வந்து பேஸ் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஃபாலோ ட்ரா பண்ணிக்கணும் தென் ரைசிங் பீரியட் என்ன ரிட்டர்னிங் பீரியட் என்ன டுவெல்லிங் பீரியட் என்ன ரைசிங்கே ரிட்டர்னிங் ஈக்குவல் சிக்ஸ் பார்ட்ஸாக நான் பிரிச்சுக்கிட்டேன் பிரிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு நேம் வச்சுக்கிட்டேன் சர்க்கிளில் ஒன் ஜீரோ டு சிக்ஸ் ஜீரோ டேஷ் டு சிக்ஸ் டேஷ் வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஜீரோ ஏ அதே பாயிண்ட் தான் தென் ஒன் பிஏ மெஷர் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் போட்டுக்கிட்டேன் தென் டூ சி தென் த்ரீ டி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு மெஷர் ஃப்ரம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைகிராம் ஒன் பி மெஷர் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க டூ சி டே டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு வி ஹவ் டு மார்க் இயர் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வேல்யூ ஃபார்ட்டி எம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைகிராம் ஃபார்ட்டி எம்மில் ட்ரா பண்ணணும் அது பண்ணலாம் மொத்த ப்ராப்ளமே தப்பாயிரும் ஸோ ஃபார்ட்டி எம்மில் ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா தென் இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து அந்தந்த பொசிஷனில் ஃபாலோரோட ஹைட் இப்போ ஒன் பொஷனில் இருக்கும்போது அது ஹைட் இந்த ஹைட்டில் இருக்கும் டூ பொஷனில் இருக்கும்போது அந்த ஹைட் வந்து இதில் இருக்கும் ஸோ டூ சி த்ரீ டி இந்த டிஸ்டன்ஸை எல்லாமே மெஷர் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிட்டே வந்து தென் ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேம் ப்ரொஃபைல் வந்து கிடச்சிடும் தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் கேஸ் வென் த ஃபாலோயர் லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் கேம் சென்டர் ஆஃப் கேம் வழியாக லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கேஸ் நம்பர் ஒன் அண்ட் கேஸ் நம்பர் டூ ஐ க
So first one base circle we have to draw for the given dimension. Base circle radius is 50 mm. 50 mm radius ki base circle draw pani Then offset. Offset circle offset distance is 20 mm. So 20 mm radius la offset circle draw pani kyaonga. Draw pani thegapro. Adora touch point. Adora tangential line lende draw pani kyaabi na. Ungul kundu adora ondo offset distance. The distance is 20 mm rikano. So avlo adora thali ena rikapna ungul ko follow er rik. That's it. Ida ondo first diagram. Then second na pano dinna. Second diagram is the center. Center is your reference point knife edging. So this will be like center and this will be O and A. Okay, wow. Then what do you do? That's it. Now in this line, what do you do? This is the major line. This is the line 60-30. In this case, in this case, in this case, the reference line is 60 degree. Then third degree. Then 60 degree. 30, 60. So reference line उंगल ये दुवो अंदर reference line अंदर ऐना पोनो अपड़ी इन्ना angle लेट का आर्म किनो reference line ना ऐना अपड़ी इन्ना उंगल का center of cam and knife edge faller ये नी faller अंदर faller को reference point रखो अंदर point इन्हें center इन्हें connect पनी क्या अपना अंदर line के परा reference line reference line ले रुंदा ऐना पोनो अपना निंगों द angle लेट का आर्म किनो so once angle लेट दिंगे अपना then you have divided that rising portion, dwelling portion, returning portion and again dwelling portion. This is a little difficult difficulty. The difficulty is that you will have equal parts of the same thing. You will have equal parts of the same thing. Equal parts of the same thing. But if you have offset, you will have equal parts of the same thing. You will have line. You will have to draw the center line line line. Then you will have to mark the same thing. But if you have offset, you will have to mark the same thing. You will have to mark the same thing. So, this is the 6 degree angle. 6 degree angle is 6 degree angle. So, if you have 6 degree angle, you will have to draw the same thing. Like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So, this is 6 degree angle. आर पॉइंट हो चुका होगा आधे हमारी इन द सिक्सटी ने आर आप रच चुका होगा इन द जीरो डैश अब डीना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश एंड फाइव डैश देन सिक्सेस इन द पॉइंट वाले लाइन ड्राप पन्ना बैंडा सो वेरे मना पॉइंट बटो मार्क पनी कोगा दैट्स इट सो फॉर ए then next ये पूरी draw पन रन बरेंगे। निगे पोटो जब तो base circle, offset circle, then follow ये रो आर point मटन ना। like oh sorry ये रे ना draw नहीं रहा। so point zero, point one, point one वाली ऐना पन गाड़ी ना offset circle के tangential line draw पन गा। अब दी इन द line point one वाली आप ओनो circle का touch आये रे गनो। अदे हमारी point two वाली आ पॉइंट टू वालिया सर्कल टच्चा कर हमारी ओर लाइन, देन पॉइंट थ्री वालिया सर्कल टच्चा कर हमारी, ये दिन में वंदे सर्कल वंदे उल्ला पोग रहा थे, अंदर ऑफसेट सर्कल टच पनी इतना रगनो, सो ऑफसेट सर्कल के टेंजेंशियल रगनो, देन अंदर पॉइंट वालिया ड्राप होना, सो आर पॉइंट वालिया आर लाइन, जीरो वालिया ओर लाइन अलरी पॉइंट रगो then 1, 2, 3, 4, 5, 6 Then, if you are going to go like this, you will go like this Here you are going to go like this You are going to go like this You are going to go like this and you are going to go like this You are going to go like this and you are going to go like this Like this point is an offset line Then, this is the point This is the offset line so, if you look at all points, you can draw the line in the offset line. You can draw the line like an anti-clockwise wave. You can draw the line in the anti-clockwise wave. You can draw the line in the line like this offset circle. You can touch the offset circle. You can draw the line like this. You can draw the line like this. But how do you draw the line like this? If you touch the line like this, you can draw the line like this. So, that's a way to draw the tangential line. So that's a way to draw tangential line. If you divide the point at the same time, at the same time, you can draw the offset circle at the same time. So, if you draw the line, you can draw the line. Then, you can draw the line at the same method. 1B, 2C, 3D, 4E, you can measure the distance. 
இந்த லைன் மேலேயே மார்க் பண்ணிக்கணும் லைக் ஒன் பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க டூ சி த்ரீ டி உங்களோட டேஞ்சென்ஷியல் லைன் மேலேயே அந்த டிஸ்டன்ஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் வில் பி ஒரு கேம் ப்ரொஃபைல் ஸோ தட் செட் ஸோ திஸ் வில் பி ஃபார் ஆப்செட் ஆஃப் நைஃப் ஹெச் ஃபாலோயர் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஒன் வில் பி த ஃபாலோயர் விச் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் த கேம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நைஃப் ஹெச் ஃபாலோ இருக்குது இதே மாதிரி ரோலர் ஃபாலோயருக்கு ஒரு சம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ரோலர் ஃபாலோயருக்கு ஒரு சம் எடுத்துக்கேன் என் கேம் வித் அ மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் உனக்கு மினிமம் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க லைக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது அட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் இஸ் டிசைன் ஓகே ஃபைன் த ஃபாலோயர் வில் பி த ரோலர் ஃபாலோயர் அண்ட் தென் ரைசிங் பீரியட் சொல்லியிருக்காங்க ரைசிங் பீரியட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அண்ட் டுவெல் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி தென் ரிட்டன் வந்து சிக்ஸ் டிகிரி தென் ரிமைனிங் எல்லாமே டுவெல் தென் ட்ரா அ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் கேம் வென் லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஸோ லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் வந்து சென்ட் வழியாக பாஸ் ஆகும் அதாவது ஃபஸ்ட் கேஸ் ரோலர் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரோலர் ஃபாலோயரில் டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஆகும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஸோ என்ன மோஷனோ அதுக்கேற்றப்பா நீங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராம் ட்ரா பண்ணுவீங்க ஸோ ஐ ஹவ் ட்ரான் திஸ் என் மோஷனுக்கு ஏற்றப்பட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ட்ராப் அதே ஆனால் பாயிண்ட் டைம் மாற்றக்கூடாது ஜீரோ டூ சிக்ஸ் இருக்கணும் ஜீரோ டேஸ் டூ சிக்ஸ் டேஸ் இருக்கணும் லைக் ஏழு ஆரம்பிச்சு ஜீல முடியணும் தென் ஹச்சில் ஆரம்பிச்சு எண்ணில் முடியணும் ஸோ எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராம் இருந்தாலும் யூ நீட் நாட் டு சேஞ்ச் த நேம் ஜஸ்ட் மெயின்டைன் த காமன் ஃபார் ஆல் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராம் ஸோ லெட் மீ ட்ரா த ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா வென் ரோலர் ஃபாலோயர் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கேம் ஷாஃப்ட் ஸோ அதுதான் வந்து லெட் மீ ட்ரா ஃபஸ்ட் சம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஸ் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு என்ன ட்ரா பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவீங்க இதுதான் வந்து பேஸ் சர்க்கிள் இதோட ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னா லைக் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பேஸ் சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு தென் பேஸ் சர்க்கிளுக்கு சென்டர் தேர் வில் பி சென்டர் ஆஃப் கேம் ஸோ உனக்கு கேஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா கேஸ் ஒன் வந்து வென் தி ரோலர் ரோலர் ஃபாலோயர் லைன் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கேம் அதாவது உனக்கு ஃபாலோயரோட லைன் ஒன்று தான் இருக்கும் சென்ட்ரு வழியாக தான் பாஸ் ஆகும் ஃபாலோயரோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரோலர் ஃபாலோயரோட டயமீட்டர் வந்து டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம் அப்படின்னா ரேடியஸ் வந்து டென் எம் ஸோ டென் எம் சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணிப்பாங்க இதான் சென்டர் ஸோ அதான் இனிஷியல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் பாசஸ் த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கேம் பேஸ் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஃபாலோயர் ட்ரா பண்ணியாச்சு போன சம்பளம் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரோலர் ஃபாலோயருக்கு பார்த்தா நைஃப் வச்சு ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் ரோலர் ஃபாலோயருக்கு ரோலருக்கு டயமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கல அப்படின்னாலும் ரேடியஸ் டென்லேயே வந்து ரோலரை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க தென் போன எஜில் வந்து நைஃப் எஜ் இருந்துச்சு நைஃப்பில் வந்து ஷார்ப் எஜ் ஒன்று இருந்தது அப்படி தானே இந்த பாயிண்ட் இருந்துச்சு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்க ரோலர் ஃபாலோயர் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிளில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்பீங்க சென்டர் பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட்டையும் இந்த சென்டரையும் கட்டுப்பீங்க இதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டை சென்டராக வச்சுட்டு ரோலர் சென்டரை சென்டராக வச்சுட்டு ஒரு ட்ரா சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ப்ரைம் சர்க்கிள் இந்த ப்ரைம் சர்க்கிள்ங்கிறது ரோலர் ஃபாலோயருக்கு மட்டும்தான் வரும் மற்ற எந்த ஃபாலோயருக்குமே வராது ஸோ ப்ரைம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைம் சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டை ஓன் வச்சுக்கோங்க தட் செட் ஸோ பேஸ் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டேன் தென் ரோலர் ஃபாலோயர் ட்ரா பண்ணேன் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா லைன் ஆஃப் ஃபாலோயர் பாசஸ் டு தி சென்டர் ஆஃப் கேம் ரோலரோட டயமீட்டர் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர் வழியாக ப்ரைம் சர்க்கிளும் ட்ரா பண்ணியாச்சு ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அகெயின் சேம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டையும் சென்டரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ரைசிங் பீரியட் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைனு அதே மாதிரி தேர்ட் டிகிரி டொல்லிங் தேர்ட் டிகிரிக்கு ஒரு லைனு சிக்ஸ் டிகிரி அகெயின் ரிட்டர்னிங் ஒரு லைன் தென் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி போர்ஷனை வந்து சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் ரிட்டர்னிங் போர்ஷனை வந்து சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஜீரோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டியில் சிக்ஸாக டிவைட் பண்ண
இது சி அது மாதிரி த்ரீ டு டி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு இது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வந்து சென்டர் ஆஃப் ரோலர் தான் ஆக்சுவல் பாயிண்ட் கிடையாது உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாயிண்ட் கிடையாது ஏன்னா நீ சென்டர் ஆஃப் ரோலர் தான் எடுத்திருக்க ரெஃபரன்ஸாக எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதால நீ மார்க் பண்ணுற அத்தனை பாயிண்ட்டுமே ஒரு ரோலரோட சென்டர் தான் ஸோ ரோலரோட சர்க்கிளை வந்து அகைன் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ரோலரோட டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டே போங்க எத்தனை பாயிண்ட் மார்க் பண்ணாலும் அத்தனை பாயிண்ட் மேலேயும் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டே போங்க ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு டைரம் எல்லா பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணிப்பீங்க தென் இந்த சேம் சர்க்கிளை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்துருப்பீங்க ரிப்பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டம் பாயிண்ட் வந்து ஆரம்பிங்க பேஸ் சர்க்கிள் ஆரம்பிச்சுட்டு நீ ஹவ் டு ட்ரா ப்ரொஃபைல் இந்த ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எல்லா சர்க்கிளையும் டச் பண்ணிட்டு போகணும் எங்கே வேணாலும் டச் பண்ணலாம் நீங்கள் பாட்டம் பாயிண்ட்டு தான் போய் கரெக்டாக டச் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது இட் சுட் டச் த சர்க்கிள் எனி வேர் ஆஃப் தி சர்கம்ஃபரன்ஸ் சர்கம்ஃபரன்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மேலே டச் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு ஃபைனலாக வந்து பேஸ் சர்க்கிளே வந்து எண்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு ட்ரா தட் ப்ரொஃபைல் ஃபார் தி ரோலர் ஃபாலோயர் அண்ட் தென் இதே வந்து ஆஃப்செட் கண்டிஷனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சேம் ஃபிஃப்டின் அவர் ஆஃப்செட் போய் எடுத்து ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் ட்ரா பண்ணுவோம் லெட் மீ டேக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பேஸ் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவீங்க ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேடியஸ்க்கு பேஸ் சர்க்கிள் அண்ட் தென் என்ன பண்ணுவீங்க இது ஆஃப் செட்டில் இருக்குது ஆஃப் செட் வந்து ஃபிஃப்டின் அவர் அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் அவர் ரேடியஸில் ஒரு ஆஃப் செட் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவீங்க ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் அவர் ஸோ திஸ் வில் பி சென்டர் ஆஃப் கேம் உங்களோட ஃபாலோயர் வந்து ஆஃப் செட்டில் இருக்கும் ஸோ ஆஃப் செட் ட்ரா பண்ணியாச்சு ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபாலர் ரோலர் ஃபாலர் ட்ரா பண்ணுவீங்க ரோலர் ஃபோ ரோலர் டயமீட்டர் வந்து ஆர் ஆர் டென்னு அதாவது இப்போ டயமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி தென் திஸ் வில் பி ஃபாலோயர் தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த இந்த லைன் மேலே சென்டர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள் வந்து இந்த சர் பேஸ் சர்க்கிள் டச் ஆகணும் பாட்டமில் தான் டச் ஆகலாம் கிடையாது எங்கே வேணாலும் டச் ஆகலாம் சரிங்களா டச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரோலர் சென்டரை வச்சுட்டு பிரெயின் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவீங்க ஸோ ஆப்செட் சர்க்கிள் பேஸ் சர்க்கிள் தென் பிரைம் சர்க்கிள் மூணு சர்க்கிள் கிடைக்கும் மூணு சர்க்கிள் கிடப்பறம் ரெஃபரன்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள் சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் கேம் சென்டர் ஆஃப் கேம் டு சென்டர் ஆஃப் வாலே ரெஃபரன்ஸ் லைன் ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு அப்புறம் ரைசிங் பீரியடு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தென் டுவெல்லிங் பீரியடு தேர்ட்டி டிகிரி அண்ட் தென் ரிட்டர்னிங் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதே மாதிரி ஆங்கிள் பிரிச்சுப்பீங்க பிரிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த பாட்டை வந்து சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த டிபைட் பண்ணுறது எங்கே இருக்கணும் அவுட்டர்மோ சர்க்கிளில் இருக்கணும் ஸோ இது ஜீரோ அப்படின்னா இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் நைஃப் ஹெச் ஃபாலோயருக்கு பேஸ் சர்க்கிள் தான் அவுட்டர் மோஸ் சர்க்கிள் ரோலர் ஃபாலோயருக்கு உங்களுக்கு பிரைம் சர்க்கிள் அவுட்டர் மோஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆராக டிவைட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆஃப் செட்னா இது வழியாக லைன் ட்ரா பண்ணக்கூடாது ஆஃப் செட் கண்டிஷனுக்கு ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் ஜீரோ டேஷ் ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் அண்ட் சிக்ஸ் டேஷ் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு லைன் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதான் இங்கே பண்ணியிருக்கு ஆஃப் செட்டில் ரோலர் ஃபாலோயர் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் சென்டர் வழியாக பிரைம் சர்க்கிள் பிரைம் சர்க்கிளுக்கு அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் லைன் த பிளாக் லைன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஐ ஹவ் டிவைட் டிவைடட் தட் ரைசிங் பீரியட் டொல்லிங் பீரியட் அண்ட் ரிட்டர்னிங் பீரியட் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஆறாக பிரிச்சிருக்கேன் ஆறாக பிரித்து பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுருக்கேன் பாயிண்ட் வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் ஆஃப் செட் சர்க்கிள் வந்து டஞ்சன்ஷியல் லைன் சர்க்கிளை டச் ஆகணும் பாயிண்ட் வழியாக போகணும் த்ரீனா த்ரீ பாயிண்ட் வழியாக போகணும் ஆஃப் செட் சர்க்கிளை டச் ஆகிருக்கணும் தென் ஃபோர் ஃபைவ் தென் சிக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி ஆஃப் செட் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக தென் ஒவ்வொரு டிவைட் பண்ண பாயிண்ட் வழியாகவும் நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஜீரோவாக இருக்கட்டும் லைக் டச் ஆகணும் அதே மாதிரி ஒன் வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு ஆஃப் செட் சர்க்கிள் டச் ஆகணும் டச்சுங்கிறது டேஞ்சென்ஷியல் தான் உள்ளே போயிடக்கூடாது ஸோ பி கேர்ஃபுல் இந்த டேஞ்சென்ஷியல் லைன் ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் மார்க் போட மாட்டாங்க ஸோ பி கேர்ஃபுல் டு ட்ரா டேஞ்சென்ஷியல் லைன் ஸோ டேஞ்சென்ஷியல் லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் லைக் சிம்லர் தான் லைக் ஒன் டூ பி மெஷர் பண்ணி போடுவீங்க டூ டு சி மெஷர் பண்ணி போடுவீங்க த்ரீ டு டி ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயராம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம்